Good sera a tutti, Mattia Spangaro, Crypto Hub. Allora, questo è un video per uh, condividere un attimo queste, queste posizioni, questi trade, soprattutto per ribadire l'importanza di seguire i contenuti, per essere aggiornati e per avere anche una visione che può essere diversa e che può essere magari derivante da un'esperienza o da una mh, professione, diciamo, full time per quanto riguarda il mestiere del trading e del trader crypto. Quindi, in questo momento, eh, o invece che pubblicare la schermata, abbiamo preferito condividere attraverso la schermata un minimo di analisi, che è un po' mh, quello che vorremmo mh, pian piano approfondire sempre di più anche con uh, quelli che saranno quelli che saranno i cambiamenti, proprio per essere un po' più vicini alla comunità, anche in termini di ragionamento. A tal proposito voglio ringraziare tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione proprio per contribuire a una crescita comune e invito anche chi guarda questo video, chi, chi ci segue, insomma, a, a farlo, a farlo. Non, non abbiate paura a chiedere, a fare domande, a manifestare perplessità. Non, non esistono domande stupide, domande intelligenti. Esistono domande più o meno pertinenti, però anche la pertinenza è soggettiva alla persona. Quindi non abbiate timore a, a esprimervi, a, non aver, a manifestare se qualcosa non è chiaro, non è stato capito, nessun problema, siamo qua a disposizione. A tal proposito, per tutti gli amici dell'Inner, ci sarà l'appuntamento, lo faremo eh, virtuale, virtuale interattivo, sabato, inizio verso le 16.17, prima parte in cui delinerò, ridelinerò un attimo, partendo anche dalla base, quelli che sono i passi, soprattutto iniziali, per quanto riguarda appunto nave, allocazione, controllo del rischio, eh, passi da fare, proprio per arrivare a quel famoso 10% che io imputo all'importanza all del click, diciamo click come conseguenza, andremo proprio a, a riprendere o a prendere passi partendo da zero, anche con le domande che, insomma, che è utile farsi, sarà secondo me un bel appuntamento. E poi la seconda parte, la seconda parte sarà chiaramente interattiva, proprio per andare a vedere situazioni, perplessità, cosa, cosa si può trarre anche da questi momenti, quanto hanno impattato. A tal proposito eh, ci siamo impegnati per un questionario, e compatibilmente con i vostri impegni e le vostre priorità, vi chiedo, vi chiedo di impegnarvi in questo questionario perché potrebbe essere estremamente utile per voi. Sicuramente a monte a noi fa capire un attimo dove poter essere efficaci. A voi fa bene un punto della situazione, un'autoanalisi sincera, sono anonimi, questo leva ogni tipo di pressione, eh, però chiaramente da, darà del, dei dati, degli spunti molto molto importanti. Quindi impegnatevi, prima lo mandate meglio per noi, prima possiamo dedicarci, quindi per questo appuntamento a sabato. Poi, poi per chiudere l'anno, stiamo organizzando un, un live, un live evento, lo definirei, sempre interattivo, eh, dove, dove vorrei andare proprio a fondo su ogni ragionamento, dietro le varie scelte, partendo dal sell-off, dal big short scenario, dalla riallocazione, dalle evoluzioni che ci sono state dopo le varie notizie FTX, dopo l'attacco diciamo sistemico, e un, un, po', un, un po' uno specifico del ragionamento che innesca delle azioni fatte, cosa si valuta, quindi insomma sarà molto molto approfondito, andrà nel dettaglio per quanto riguarda la costruzione di portafogli, di operatività, di strategie, di difesa, quindi sarà, sarà secondo me un'ottima un opportunità di confronto e per chiudere e collegarmi diciamo ai trade attuali, sarà anche un'ottima opportunità per ehm, riprendere in mano determinate azioni, abitudini, eh, concetti, precauzioni, valutazioni che spesso, spesso si tende a dimenticare perché magari vengono automatizzate magari le situazioni di gain potenziale o di mercato sono, 
diciamo abbastanza travolgenti, no? Ok, e quindi in una situazione standard sono azioni che si fanno senza problemi, danno anche dei risultati. In altre situazioni non è neanche facile gestire un certo tipo di performance e quindi si tende a, non dico tanto sentirsi arrivati, ma forse anche a dire, vabbè sì, ma tanto cosa serve, tanto dopo domani fa per tre, tanto questo NFT che compro farà per quattro, eccetera, eccetera. Quindi quello che c'è dietro anche a, a questa operazione è, è, è un'onesta un'onesta ed efficace, non voglio dire decrescita, però riabbracciare determinate azioni, determinati valori, cioè, mh, ricordarci chi siamo, chi sono, cosa abbiamo fatto e, e, non si, e cercare di isolare in maniera molto matura ed intelligente quello che è un attacco sistemico perpetrato dal sistema, un'azione criminale fatta, da, fatta, pianificata e portata avanti dagli Stati Uniti rispetto al settore cripto, quindi non, sì, eh, non è facile, perché non è facile, ci vuole, ci vuole del tempo a metabolizzare, ci vuole lucidità, ci vuole completezza di dati e di informazioni, però, però sicuramente serve, quindi i blocchi, l'analisi dei top performer, l'azione del book, il momentum, cosa fa la massa, il pensare da contrarian, e cercare di pensare da whale agendo da retail eccetera eccetera sono tutte cose che alla lunga pagano quindi al momento mh, queste diciamo sono le operazioni in essere gain teorico uh, di circa 4.700 dollari ripeto ribadisco eh, oltre a, a invitarvi a seguire veramente i contenuti in maniera assidua non sono tanti non, non vi stiamo sotto ogni giorno però quando li facciamo, secondo me, hanno un senso. Anche l'ultimo di Finanza Now c'è stata una spiegazione, mh, secondo me, molto pertinente a quello che noi serve da questo mercato e da queste notizie, che è abbinata un po' anche a video pillole, ma tutto il discorso portato avanti tra Finanza Now e Live, secondo me può essere molto utile avere quel tipo di visione, perché, perché riporta un po' vicini alla realtà. Quindi cercate di, di, di esserci, di essere, di, di essere presente per, per l'utilità di tutti. Ok, e perché Bitcoin Margin? Quindi la scelta di Finex ovviamente dopo FTX si ritorna alle origini, sappiamo che i costi sono quelli che sono e, e, e va bene, se abbiamo, se abbiamo costruito quello che abbiamo costruito grazie quasi solo a Finex per certi momenti, non vedo perché non, non riprenderlo in mano. Finex personalmente è qualcosa che mi fa sentire a casa, eh, vedo che, che mi viene abbastanza automatico capire chi sono gli istituzionali, chi sono i market maker, chi sono i market maker che quotano per lavorare sulla FI, eccetera, eccetera, quindi eh, si sfrutta quello che è un po' lo svantaggio di Finex, no? l'assenza La, di liquidità rispetto agli altri grandi exchange a rete da pesca. Eh, perché si vede che chi opera la, lascia dei segni insomma, abbastanza visibili, ecco altrimenti difficili forse da interpretare su altre tipologie di piattaforme. Quindi, eh, come detto e ripeto, come ribadirò molto precisamente nel dettaglio per il live evento, per me Bitcoin esce dai radar per quanto riguarda piani d'accumulo, acquisti su exchange, quindi rimanendo comunque il re delle cripto di fatto, eh, voglio sfruttare i movimenti agendo su exchange, eh, scu chiedo scusa, agendo su margin. Questo perché? Perché tutte le altre alt, o meglio le alt che seguo, le Solana, Matic, eccetera, eccetera, Ethereum, Algo, Atom, i due metaversi, quelli lì, io ho già iniziato da un po', dai minimi, diciamo, un, degli, acquisti, degli acquisti. Alcune sono state alleggerite su alcune piattaforme, e altri invece hanno, hanno contribuito sicuramente ad aumentare quello che al momento è il, il potere d'acquisto del, del conto. E una piccola parentesi su CHZ, importante perché ne parlo spesso e mi avete seguito, su CHZ dopo vabbè, la prima ottima, ottima operazione veramente long da 0,16, diciamo, 0,18 di media, fuori tra 0,27 e 0,23 e ne avevo ancora una parte ne avevo ancora un 7-8 mila 
su Exchange, parlando, parlando con Michele in una call, mi ha detto guarda che c'è stato un movimento di probabilmente la più grossa way di CHZ che ha portato su Binance non so quanti milioni di token. E ringrazio per averlo detto perché mi ha risparmiato insomma un 400 dollari, mi ha dato anche un bacino di liquidità per iniziare ad acquistare da 1.3 a 1.370. 0,13170 quelle lì sono importanti ovviamente non si può, non si riesce a seguire tutto soprattutto se sono così sottili però una volta arrivata quella notizia ho detto bene, eh, quello che mi è rimasto fuori, eh, perché se questi arrivano con una vagonata di token su un exchange eh, dove si possono monetizzare evidentemente non lo fanno sicuramente per mettersi in per, mettersi a, per cambiarli in dollari mettersi a sostenere il prezzo eh, quindi è anche importante, anche questa qui è una cosa che ricollego al fatto di non perdere di vista azioni che, eh, che abbiamo già sodato e che si sono rivelate vincenti, eh, questo è stato importante, quindi Bitcoin chiaramente cerco di, agirsi, di agirci in termini speculativi utilizzando il margine, guadagnando dollari, eh, a quel punto lì mh, se deciderò di rientrare attraverso PAC o quello che sia su Bitcoin, e lo farò su exchange eh, condividerò i livelli e vedremo i livelli però insomma al momento eh, non, non accumulare bitcoin non tradare bitcoin su exchange mh, non mi sembra insomma una che mi sto perdendo il rialzo del secolo ecco preferisco andare a, a, ad impostare sul lungo termine una struttura che possa farmi cavalcare il decoupling eh, in maniera sana ecco conservare eh, un, un discreto bacino di, di liquidità, di dollari eh, intercambiabili tra margine e exchange, permette comunque eh, dei cambiamenti in corsa, sia in termini di posso coprirmi, che eh, cambiare strategie eventualmente o eh, su un collasso importante avere un bacino che poi determinerà quelli che in futuro saranno i patrimoni ingenti perché ribadisco e ripeto non ho mai costruito patrimoni comprando Ethereum a 3.000 o Bitcoin a 50 e dunque e partendo da partendo ovviamente dal blocco eh, vedete segnate eh, le zone diciamo quelle che ho individuato come buy area eh, vabbè, la parte ovviamente eh, che coincideva anche comunque con, con il bottom temporaneo, con il minimo, una price action sicuramente importante, eh, su un blocco di volumi, eh, lì chiaramente c'è stato il, il grosso degli acquisti. Dopodiché gli altri, se vedete, sono uncini. Il secondo è fondamentalmente un uncino su una continuità rialzista, un altro, un altro uncino assestamento sul, sul doppio massimo, e come spesso diciamo eh, bussa, 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 sono di bussare prima o poi si apre si è aperto, si è aperto oggi indubbiamente operazione, chiaramente poi qua eh, questa operazione adesso ha questo prezzo di carico e eh, questo gain perché eh, è stata un po' eh, seguita e costruita se vi ricordate questa operazione partiva con una certa size e va a mille, circa 300 dollari di teorico e 1.300-1.400 di gain teorico il mio obiettivo era difendere i 1.100 poi stanno standoci un po' dietro prevalentemente di notte che diciamo il giorno è abbastanza pieno di, di altre attività sempre inerenti e la cosa insomma quello di, di cui vado fiero è stato il lavoro fatto la notte prima del dato acquisendo un certo tipo di elementi vedendo quanto era il sentiment e e mi sono detto, bene, ok, domani secondo me il dato confermerà e, e bisogna, bisogna provare a cavalcarlo senza correre troppi rischi. Quindi incremento, aggiungi, togli, il fatto sta che insomma, adesso c'è un buon prezzo di carico, quello che mi preme è il controllo del rischio, ragazzi, quello è fondamentale. Avete visto che questo è un mercato che ti giri per andare a fare una carezza al cane, torni, e la posizione è da più 5.000 a più 1.000 quindi eh, tre quarti della, della size eh, impiegata lavora sempre in trading take profit diviso 3 in modo tale che se ci, si, ci fosse una discesa io in questo caso sono tranquillo che i miei 3.800, 3.900 da quell'operazione me li porto a casa punto, dopo a rientrare c'è sempre tempo 
Stessa cosa su Ethereum, eh, Ethereum ovviamente sì, non c'è proprio tutto questo spazio per dividerlo in tre, quindi è diviso in due, sempre per tre quarti della posizione, anche lì, ma che vada, si porta a casa 200 o 250, eh, dopo che si incrocia l'ultimo pezzo, l'ultima size, oppure si ricostruisce un'operatività eh, e intanto il numero di dollari aumenta e a rientrare c'è sempre tempo, anche perché comunque mantenere una posizione su margin non è, e su Bitfinex in margin non è proprio estremamente economico. A livello di size non spingo molto su Ethereum perché Ethereum è una di quelle che, eh, che ho iniziato, che ho fatto rientrare nell'accumulo. In particolare, in particolare intorno a dare a 1227, 1247, 1250, eh, in quei prezzi lì ho, ho comprato su exchange 7 Ethereum e 70. È chiaro che per non arrivare neanche troppo sovraesposto, eh, su Exchange cerco di andare con size abbastanza blande, ecco, sostenibili. Per chiuderla, per chiuderla eh, questo conto qua partiva, diciamo, dai, da prima settimana di novembre circa, entro i primi dieci giorni di novembre, eh, con 9.920 dollari di controvalore, e attualmente adesso incrociando queste posizioni beh, metti, metti, vabbè, mh, andiamo, andiamo in, una, in una situazione realistica non dico 4.700 però insomma mh, in un'ipotesi un po' peggiorativa dai 3.600 ai 3.800 netti qua si portano a casa e quindi insomma diciamo che in 30 giorni eh, questo conto qua ha fatto, ha fatto una performance solo di aumento uh, patrimoniale di dollari derivanti dalla partita in margine che eh, supera i 30%, per non parlare comunque dell'incremento esiguo ovviamente, perché partendo da, da una size del genere che si possono fare miracoli, e comunque anche un incremento mh, del, conto, del valore complessivo derivante dalle posizioni su exchange e comunque anche una, una piccola e discreta allocazione di, di alcuni titolini che continuano a dare soddisfazione. E poi, ripeto, ci sarà un'occasione eh, live dedicata all'approfondimento specifico con numeri, con ragionamenti, azioni, eh, protezione, eccetera, eccetera, fatto a, a, attori messi in campo in termini di strumenti, eccetera, eccetera. Non è questa la sede, qua era un attimo per dare un, un, uno, uno specchio, diciamo, a, al ragionamento che c'è stato dietro alla gestione dei trade, eh, come vedete H4, non, eh, non è un mercato troppo volatile, al momento sottile, per abbassare time frame, eh, piuttosto che far dentro e fuori n mila volte, preferisco avere una gestione un po' più lasca, magari pagare qualcosina di più in termini di margin, però eh, accompagnare il movimento, ecco, questo mi interessava. E mi sono reso conto che mh, certi scenari c'è un, un mercato dove bisogna, bisogna lasciare spazio, bisogna, bisogna farlo lavorare. Ok, un'operatività frenetica, salvo in caso di efficienze importanti, soprattutto con un certo tipo di liquidità e una certa freddezza. Va, va seguita ma va seguita in termini di energie assorbite totalmente visto che la mia intenzione adesso è eh, portare avanti e dare un'iniezione di valore molto molto importante alla comunità di Crypto Hub al progetto di Crypto Hub, alla mission di Crypto Hub al team, chiaramente non, non avrebbe senso soprattutto, ripeto, con questa liquidità e col parco piattaforma attuale mettersi a, a scalpare e, e poi insomma perdersi movimenti di un certo tipo e basta un po' questo mm, avremo, avremo l'occasione sicuramente per eh, approfondire un po' tutto dove vi spiegherò anche il, il big show scenario come, come si è agito e soprattutto eh, cercherò di eh, portarvi più possibile Mh, aspetti che si stanno rivelando per me molto utili che sono, che sono costati un po' perché partono da comunque alcune decisioni da rivedere altre trascurate sicuramente mh, anche il tentativo di, di porre in essere determinate azioni e strategie eh, 
non, non considerando l'inesperienza eh, di chi le sostenesse, sono son tutti piccoli pattern che, che servono e avrò sicuramente piacere a condividere. Mi raccomando, mi raccomando, non sovraesposizioni, no all in, lucidità, sempre nel bene e nel male. Usate gli strumenti di controllo del rischio. È un mercato non molto liquido ed è un mercato potenzialmente estremamente volatile. È veramente frustrante fare, magari mettere in piedi una struttura, una strategia, un'operatività che eh, risulta performante per pigrizia, ingordigia, non lo so, non si gestisce il rischio, quindi non si lavora prima sul trade rispetto a punto nave, obiettivi, eccetera, eccetera, e lì diventa veramente frustrante, perché nel giro di qualche minuto passi da wow, oh, mi è svoltato il mese, a ah, cazzo, e adesso... Quindi è molto, molto, molto importante. Prendete come abitudine avere dei profit o stop loss in macchina, punto, ok? Non estremi stretti per tutta la posizione. Controllo del rischio vuol dire che sale, benissimo, segue, riscende, qualcosa arriva a casa, inizio a portare a casa, inizio a leggerire. Dovesse andare contro pesantemente, essere fuori con tre quarti da tempo di metterci mano senza dire cazzo mi hanno liquidato o avere posizioni poi recuperabili che diventano i classici cadaveri che ti porti avanti eh, secoli assolutamente senza senso. E con questo non voglio abusare più del vostro tempo, mm, ribadisco, cercate di essere presenti sui contenuti con il questionario, con le proposte, con le domande, con la chiarezza che può servire, siamo e sono qua per voi. Good trading a tutti e good sera. Ci sentiremo sicuramente presto in qualche video. Ciao.